Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e sim, temos mais novidades sobre o caso Andretti, caso este que tem sido recorrente aqui no canal, vocês têm acompanhado comigo, é a grande história desse período de férias da Fórmula 1, há uma expectativa muito grande no mundo inteiro e infelizmente as últimas notícias não têm sido muito boas, não somente para Andretti, mas para a Fórmula 1 como um geral, se a gente for pensar como fã, como pessoas que querem ver a categoria expandindo, melhorando e sendo mais competitivo. Então eu não vou enrolar, eu vou dar direto a informação que eu quero dar e depois nós vamos desenvolver o restante, que é o seguinte, saiu uma matéria na BBC, assinada pelo jornalista Andrew Benson, e uma das informações nessa matéria, tem muita coisa legal aqui na matéria, muitas informações, só que tem um ponto em específico que me chamou a atenção negativamente. Tá lá na parte de dinheiro, a matéria vai estar tá na descrição para você poder conferir na sua casa, você poder é, fazer a sua leitura tranquilamente. E basicamente, olha só a informação, que coisa absurda. Há alguns anos foi feita uma taxa antidiluição de 200 milhões de dólares, que é aquela taxa de inscrição, que esses 200 milhões ficam para as outras 10 equipes como uma forma de compensar a entrada de um novo fabricante, de uma nova equipe, com a desculpa de que tem que manter sustentável, etc. É mentira porque eles estão tendo os maiores lucros da história e ainda mais com o teto orçamentário, esse lucro está sendo assim, fora de série. Só que tem um detalhe. Os chefes de equipe agora estão se perguntando se esses 200 milhões são suficientes. Um informante sênior da BBC apontou que esses 200 milhões daria para cerca aí mais ou menos de dois anos para cada uma das equipes, para repor o que elas perderiam em prêmios de dinheiro. Só que agora o valor sugerido está sendo, acredite se quiser, de 600 a 700 milhões de dólares representando mais ou menos 5 anos desses gastos para as equipes que já estão na Fórmula 1. Também estão argumentando lá na Fórmula 1 que 200 milhões de dólares subestimam significativamente uma vaga de entrada na categoria e apontam inclusive o exemplo de uma nova franquia na Liga Norte-Americana de Hockey no Gelo, a NHL, que custou a um grupo de Seattle uma taxa de expansão de 650 milhões de dólares que o nome taxa de expansão é basicamente a mesma coisa da taxa antidiluição ou, ou taxa de diluição, uh, só que um pouco mais chique, só para dizer que é outra coisa. Enfim, esse é o ponto principal que eu queria abordar com vocês, porque o restante das notícias aqui tem aqui mais uma notícia nova que eu vou passar para vocês daqui a pouco, que é excepcional a nível de conhecimento para a gente entender o que está acontecendo, mas vamos falar um pouquinho sobre esses 600 milhões aqui. Uma equipe de Fórmula 1 de topo, como uma Red Bull, uma Mercedes, uma Ferrari, antes do teto orçamentário gastava de 400 a 500 milhões de dólares por temporada com a Fórmula 1 em si, seja com desenvolvimento, com os funcionários, etc, de 400 a 500 milhões, obviamente muito desse dinheiro ia para pesquisa, para desenvolvimento. Com o teto orçamentário nós temos uma redução para 140 e poucos milhões de dólares, ou seja, é uma queda considerável e se aproxima daquilo que as equipes pequenas, as equipes menores como uma Haas, como o Williams, o Williams eu tô falando pequena não no sentido de história, mas no sentido de finanças hoje em dia, é algo muito mais próximo dessas equipes, então realmente você consegue deixar tudo mais nivelado. Se antes gastava 500 e agora tá gastando 140, significa que abriu margem para lucro, inclusive fechando contratos mais absurdos do que anteriormente. As equipes de Fórmula 1 têm batido recordes com os contratos assinados recentemente. Sempre dou o exemplo aqui da Red Bull com a Oracle, mas todas as 10 equipes estão assinando contratos muito, muito fortes de 50 milhões, 100 milhões de dólares e assim por diante. Algumas equipes têm fechado contratos que são suficientes para eles desenvolverem toda a equipe durante uma temporada inteira. Pois é, ela não gastaria um real do bolso dela, ou um dólar se você preferir, do bolso dela para desenvolver a equipe, porque o próprio contrato já prevê que esse dinheiro seria suficiente. Agora você pensa comigo, as equipes de Fórmula 1 estão batendo lucros recordes, a categoria está num boom de popularidade, todo mundo está assistindo Fórmula 1, todo mundo quer saber mais, todo mundo quer entrar na Fórmula 1, os países estão se degladiando para ver quem consegue entrar na Fórmula 1, é uma realidade muito diferente de 10, 15 anos atrás, 
em que o pessoal saía da Fórmula 1, ninguém queria saber, a audiência caindo, etc. Então os lucros estão lá no teto. Os caras vêm com o um papo de que tem que colocar uma taxa de 200 milhões de inscrição na Fórmula 1 para compensar a perda, o que já é um absurdo. Agora falam que essa taxa tem que ir para 700 milhões de dólares, sendo que eles já estão batendo recordes de lucro. Isso não me parece apenas uma taxa antidiluição. Eles querem fazer da Fórmula 1 realmente uma franquia, eles querem fazer da Fórmula 1 realmente algo que é inacessível, que você não consiga entrar, porque as 10 equipes estão cômodas, essa é a verdade. A Williams andando em décimos está cômoda porque está entrando dinheiro. A Haas está cômoda porque agora começou a entrar dinheiro com o novo patrocínio. As 10 equipes se acomodaram. As 10 equipes estão satisfeitas com a forma com que as coisas estão indo e não querem uma expansão do esporte. Todo aquele papinho de agregar valor é uma grande mentira, tá? É uma grande mentira. Pelo simples fato que uma equipe como Andretti Cadillac agregaria valor demais, agregaria muito mais valor do que a Haas, do que a Alfa Romeo tem agregado, do que a Alpine tem agregado, agregaria muito mais valor. E esse papinho deles tá pegando muita gente. Um ponto interessante que a gente tem que conversar aqui é que na matéria, a informação que eu falei pra vocês que era interessante, é que aparentemente a entrada de Porsche Audi e também uma potencial entrada da Ford, já que a Ford está sendo também aí cotada para fazer uma parceria com a Red Bull, estariam como prioridade da Fórmula 1 e estariam chamando mais atenção da Fórmula 1 do que uma entrada da Andretti e a GM. A Ford seria um nome melhor para a Fórmula 1 e a Porsche e a Audi, eu não preciso nem dizer que a Volkswagen está com força, porque eles simplesmente moldaram o regulamento ao bel prazer deles para 2026. Nós estamos falando de uma Fórmula 1 que seletivamente decidiu, por birra, até mesmo pessoal, por uma questão do Andretti com a Fórmula 1, com a FIA, com personagens lá, não abrir as portas para Andretti, mas abriu as portas, escancarou as portas, entregou a chave da casa para Volkswagen e está de portas abertas para Ford, que talvez faça sua parceria com a Red Bull. Quero saber o seguinte... Essas equipes, como por exemplo a Audi, não vão pagar os 200 milhões, porque ela está comprando uma equipe existente, que é a Sauber. Então é uma estratégia para você entrar na Fórmula 1. Por isso ninguém chiou. Então se a Audi começar a vencer corridas, será que eles não vão pedir esses 200 milhões? Sabe por quê? Porque não se trata apenas do dinheiro, do, da taxa, do dinheiro, do prêmio. Se trata também do poder interno na Fórmula 1, que é uma coisa que o Andretti já chamou a atenção também. A entrada de uma décima primeira equipe tiraria um pouco do poder de Ferrari, de Red Bull, de Mercedes, porque são essas três que controlam o grid. Basicamente a Alpine é a única que não tem amarras ali, porque ela faz o próprio motor e ela não tem amarras com ninguém. Mas a Alpine não é forte o suficiente politicamente também. Ou seja, nós temos uma série de fatores que quando chegar a hora da Audi estar na Fórmula 1 e quem sabe brigando lá na frente, eu quero ver o que, que eles vão fazer, porque a Audi não vai ceder as pressões dos demais. A Volkswagen veio para ser independente, não para ser dependente da Mercedes, da Red Bull ou da Ferrari. Esse aumento na taxa e falar que a Ford e que a Porsche e a Audi agregam muito mais do que a GM, por exemplo, me parece uma jogada simplesmente para tirar o Andretti a todo custo. Infelizmente, esse é o vídeo de hoje, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!